வெல்கம் டு சர்னியா சத்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கட்டு சோறு துவையல் இந்த கட்டு சோறு துவையல் வந்து எல்லா வகை கட்டு சோறுக்கும் ரொம்ப சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும் லெமன் சாதம் புளி சாதம் எள் சாதம் என்னென்ன நம்ம செய்கிறோமோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த கட்டு சோ சோறு துவையல் வந்து கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நாள் ரொம்ப நேரத்துக்கு தாங்கும் இதுக்கு தேவை என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அரைமுடி தேங்காய் தேங்காய் சேர்த்துருக்கோம்னு நினைக்காதீங்க அந்த தேங்காவை வந்து நல்லா நம்ம துருவி நம்ம வதக்கும் போது அது ட்ரை ஆயிரும் அதனால் கெட்டு போக சான்ஸ் இல்லை அதனால் தேங்காய் வந்து ஒரு அரைமுடி தேங்காய் வத்தல் வந்து ஒரு பத்து வத்தல் கருவேப்பில் வந்து ஒரு ரெண்டு இனுக்கு கருவேப்பில் புளி வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உருட்டு உளுந்து வந்து ஒரு மூணு டீஸ்பூன் இஞ்சி வந்து ஒரு அரை இஞ்சி இஞ்சி வெள்ளை பூண்டு வந்து ஒரு நா ஏ ஆறுலேருந்து ஏழு வெள்ளை பூண்டு பெருங்காயத்தூள் அது வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு பெருங்காயத்தூள் நல்லா சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் அது நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும் அப்புறம் வந்து தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இதை என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த தேங்காவை வந்து நல்லா துருவிக்கிறணும் உங்கள் கிட்டே துருவி இல்லைன்னா கூட சில்லு சில்லாக எடுத்துகிட்டு அதை மிக்சியில் நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுக்கிறணும் இப்போ வந்து தேங்காவை இந்த மாதிரி நல்லா துருவியாச்சு இது க இது வந்து ஒரு இந்த இந்த தொகையிலே வந்து மெயினான ஒரு ஸ்டெப்பு நீங்கள் வந்து சில்லு சில்லாக போட்டிங்கன்னா கெட்டு போக சான்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி செய்யும்போது நம்ம தேங்காய் நம்ம போட்டிருக்க தேங்காய் எல்லாமே ட்ரை ஆயிரும் அதில் ஈரப்பதமே இருக்காது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த தேங்காய் தேங் கட்டுச்சோர் தொகையில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம கடுகு உளுந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம முட் அதை மட்டும் தாளித்து நம்ம எடுக்க போகிறோம் முதல் வந்து இந்த மிளகாவத்தில் சேர்த்து நம்ம வறுத்து தனியாக எடுத்துக்கணும் ரொம்ப கருவை விடக்கூடாது ஆனால் செவக்க வறுத்து எடுத்துக்கணும் உடனே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கலர் வந்தோடனே டக்குன்னு இந்த மாதிரி எடுத்துணும் கருப்பாக வறுத்திங்கன்னா அந்த சட்னியில் இருக்க டேஸ்ட்டே போயிடும் ஃபுல்லாக இப்போ இதே எண்ணெயில் வந்து கடுகு உளுந்து சேர்த்துக்கிறோம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடுறோம் இப்போ வறுத்ததும் இந்த எண்ணெயோடு சேர்த்து இந்த கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சிடறோம் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம தாளிக்கிற ஜாமான்லாம் நம்ம லாஸ்ட்டாக போட்டு ஒரு சுற்று சுற்றி எடுக்க போகிறோம் மீதமாக இருக்கிற அந்த எண்ணெயும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாதி எண்ணெய் ஊற்றணும் இந்த பாதி எண்ணெய் இந்த தாளிச்சது இங்கே இருக்குது மீதி எண்ணெய் ஊற்றிட்டு புளி சேர்த்துக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு புளி சேர்த்த பிறகு அப்படியே வந்து சின்ன சின்ன நறுக்குன்னா இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு எல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம் இதில் நல்லா வதங்கணுனே அந்த துருவி வச்ச தேங்காவை சேர்த்துக்கிறோம் தேங்காய் இந்த துவையலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு பெருங்காயத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துக்கிறோம் இதையும் நல்லா நம்ம இப்போ வதக்கணும் இப்போ வந்து தேங்காய் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு நல்லா அந்த தேங்காவோட ஸ்மெல் வரும் வதக்கும் போது இப்போ வந்து நம்ம இதை இதையும் நல்லா ஆற வச்சு மிக்சியில் வந்து அரைச்சிக்கிறோம் ஃபஸ்ட் இப்போ தேங்காவை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஆற வச்சுருங்க ஒரு பெரிய தட்டில் கொட்டி ஆற வச்சுருங்க இப்போ மிக்சி ஜாரில் வந்து ஏற்கனவே இந்த தேங்காவை இந்த மிக்சி ஜாரில் தான் அரைச்சது அப்போ வந்து இதை வந்து நீங்கள் அதே மிக்சி ஜாரில் நீங்கள் மறுபடியும் போட்டிங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்க பச்சை தேங்காவும் வந்து நம்மளுக்கு கெட்டு போக சான்ஸ் இருக்குது அதனால் மறுபடியும் நல்லா கழுவிட்டு தான் நம்ம புதுசாக தான் அது போடணும் இப்போ வந்து இந்த வத்தலை வத்தலையும் வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க இது எண்ணெயாக இருக்கும்போது கையில் கட் ப கையில் கிள்ளி போடுறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சிஸ்டர் வச்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வத்தல் சேர்த்துட்டு அதிலே வந்து இந்த ஆற வச்ச தேங்காயெலாம் சேர்த்துக்கிறோம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம அரைச்சிக்கிறோம் இப்போ வந்து இந்த தேங்காய் அந்த வத்தல் போட்டு அரைச்ச அந்த இது வந்து இந்த அளவுக்கு தண்ணி ரொம்ப ஊற்றாமல் அரைச்சிக்கிறணும் தொவையல்னாவே நிறைய தண்ணி ஊற்றிடக்கூடாது சட்னி பார்த்ததுக்கு அரைச்சிடக்கூடாது அதுவும் வந்து இந்த கட்டுச்சோர் தொவையல்னும் போது பார்த்து பார்த்து தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தாலும் கெட்டு போயிடும் அதனால் வந்து அளவாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதுலேயே வந்து இந்த தாளிச்சும் பரங் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் போட்டு மொத்தமாக இதையும் நல்லா வந்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு சுற்று நல்லா சுற்றி எடுத்துக்கோங்க இது லாஸ்ட்டாக போடும்போது அந்த உளுந்தம்பருப்பு கடுகு அந்த கருகுப்பில் வாசம்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நம்ம தாளிச்சு நார்மலாக போடுறத விட இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நல்லா சாப்பிடும்போது வாயில் கடிப்படும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்
இப்போ நம்ம கட்டுச்சோர் துவையல் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த துவையலுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நார்மலாக போடுற காரம் புளிப்பு உப்பை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போடுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் முக்கியமாக புளிப்பு கொஞ்சம் கூட போட்டிங்கன்னா கெட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கும் அதுவும் ஒரு கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ வந்து இந்த உளுந்தம்பருப்பு கடுகு போட்டோம் பார்த்திங்களா அது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட இஷ்டம் சில பேர் வந்து கொஞ்சம் குடுகுறுன்னு சாப்பிடுவாங்க இல்லைன்னா நல்ல நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் இல்லை மீடியமாக அரைச்சிக்கலாம் நாங்கள் மீடியமாக அரைச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம கட்டு தொழில் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் அனுப்புங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச